Hello guys! Kumusta? Today, post muna tayo sa beauty tips. Wala akong beauty tips today. Hindi ako nakapaghanda. So, ang aking vlog for today ay para sa mga Pinay na tulad kong nandito sa Belgium na hindi pa nag apply or hindi pa citizen. So, I will share kung ano yung experience ko, kung ano yung mga, yung ano yung mga requirements na kinailangan ko para makapag-apply ng nationality and uh, passport. Yeah, passport. Even if the sun goes down on you, you gotta keep that sun on top, yeah. On top, yeah. On top. So guys, so yun nga, uh, pause muna ako sa beauty tips. Wala akong napaghanda ang beauty tips sa inyo today. Uh, naisip ko, uh, ituloy ko muna yung mga, so sa mga nagpa-follow na mga nandito sa Belgium or yung mga gustong pumunta ng Belgium, yun muna ang itutuloy kong topic natin. Uh, today, gusto kong i-share sa inyo paano muna mag-apply ng uh, citizenship sa Belgium. And later on, uh, i-share ko rin sa inyo paano mag-apply ng Belgian passport. Kasi meron na ako. Okay, ito yung dati kong... Passport sa Philippines. Okay, medyo mahaba tong video na to. So, I will cut into two. This one first, yung paano mo na maging citizen. Okay. So, first requirement, of course, uh, dapat nandito ka na sa Belgium. Tumira ka na sa Belgium ng five years. Yes. Now, it's five years. Before, sabi nila, it's three years. But now, it, they ginawa na nilang five years. And... Uh, you have to have your birth certificate from NSO, your marriage contract from NSO, which are translated in Dutch. Yes. Kailangan mong ipatranslate sa Dutch. Yung, yes, I think. Yeah, Dutch. Of course, if you are applying, kung nasa, nakatira ka sa Vlaams Brabant, uh, dapat i-translate mo sa Dutch. I don't know ang requirements sa, sa French side. I'm talking about uh, application if you live in Vlaams Brabant, Belgium. Ha? Magkaiba, magkaiba siguro ang requirements. I'm not sure. Anyway, sa Vlaams, sa mga taga Vlaams Brabant, and if you, yeah, ito yung mga dapat nyong gawin. Uh, birth certificate, marriage contract, uh, proof na nag-study ka ng language. Uh, kasi pagka, the, pagka nag, uh, you have to study the language. Yeah, it's a must. You have to go to school para mag-aral ng language. Ako, I studied and up to... Ayos ko lang damit ko. Para masyadong kita naman yung privilege ko. Okay. Nag-study ako ng language nila hanggang 4 levels. So, natapos ko ang 2.4. Uh, another discussion yung tungkol dyan if you are interested. So, every time na matatapos mo yung every level, magbibigay sila ng certification. So, you have to keep that. Kasi kakailanganin mo yan pag nag-apply ka ng passport. Ay, ng, ng nationality. And also, yung inburgering. Uh, ito yung pinapadala nila sa sa'yo pag dumating na sa Belgium within a month, I think, or two. Papadalhan ka nila ng, ng letter na that you have to study in Burgering. So, ano ba yung in Burgering? Ito yung uh, pag-aaralan mo yung papaano ka mamuhay sa Belgium. Yung pag-aaralan mo yung culture nila, pag-aaralan mo yung rights nyo, rights mo, yung mga taxes, everything about living in Belgium. Yan yun. Uh, magsa-study ka nyan. I think you have to do that in a week. Yeah, it's free. Don't worry, it's free. Uh, provided nila everything, just attend. Wala kang iintindihin doon. Meron pang free coffee, free soup, free book, free notebooks. Lahat. It's nice. It's fun. You will be meeting a lot of uh, people also from other, from different countries. Mamimili ka rin ng mga languages kung anong gusto mo siyang itake. I can't remember. Ako yata English yata ako nung inaral ko. Pero ngayon may choices ka na daw kung, kung Thai ka, pwede ka mag-enroll, mag-take ng Thai in Burgering in Thai or Span or, or English or French. Meron na, may choices na. Ako, English lang yung choice ko noon. So, yun. Yun, nag-study ako. It's, it's for a week and it's fun. And then after that, bibigyan ka nila ng certification na natapos mo na yung in Burgering. And then you have to keep that Kasi kakailanganin mo yan, mag-apply ka ng uh, citizenship. 
Okay? So, once na gusto mo na mag-apply, 5 years or more, mag-apply ka na, 5 years or more ka na sa Belgium, mag-apply ka na ng citizenship if you want. Uh, and then, just go to the Gemente, yung Gemente parang munisipyo sa atin, just inquire whatever, what else they need. Kasi ako, ang natatandaan ko, yun lang yung kinailangan ko. Kina, kinailangan ko din yung, ah, uh, Ano yun yung annulment ko before lahat-lahat. And by the way, guys, yung paper na ipapa-translate mo sa Dutch, kailangan ito yung paper na NSO and also certified ng DFA sa atin and certified sa Embassy of Belgium, yung meron nakalagay sa likod. Yun ang dapat na nire-require nila. Hindi pa pwede yung from NSO lang, from DFA lang, dapat lahat yon NSO, certified sa DFA, and then certified sa Belgian Embassy. So, yun yun. Dapat ganun. It doesn't matter kung expired na. Basta, basta certified ng, ng, ng Belgian Embassy. So, yun. Importante yun, by the way. Dapat kung i... i, i, i I-take, dapat nyo i-take note yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo before, pag nag apply kayo ng, ng visa pa lang, sa una, i-keep nyo yung mga requirements nyo. Or if possible, magpa-certify kayo ng 2 to 3 copies. Kasi you will need that kapag mag apply na kayo ng uh, citizenship. Okay? So, yun lang. Uh, i-interviewin ka kaunti, tatanungin ka lang ng, doon sa gemente pag mag magsasubmit ka na. And then, ah, uh, okay. Ito pa, sa ating mga Pilipina, halimbawa, meron kang, excuse me, meron kang anak na dinala sa Belgium, ah, uh, well, if they are below 18 years old, automatic Belgian citizen sila. Kapag anak mo to sa, sa first marriage mo, from Philippines, yeah? Automatic, madadala mo sila na kung ano yung nationality mo na Belgian ka, then Belgian citizen, magiging Belgian ka, automatic yung mga children mo who are below 18 years old, automatic Belgian na din sila. And pwede mo din silang isabay sa application mo. Ang kailangan lang is their uh, birth certificate na translated in Dutch. Okay? So yon automatic. Pero kapag uh, above 18 na, no, they have to apply separately. Pero of course, yung, yung anak mo sa, sa asawa mong Belgian, automatic sila yan. Uh, they acquire yung Filipino citizenship and Belgian citizenship. Like si Femke. Si Femke, automatic dual citizenship na siya. Okay? Uh, I don't have to to apply for her. So, yun lang yun nung gusto kong i-share sa inyo, guys. Kung gusto nyong mag-apply ng na maging Belgian citizen, uh, yun lang. Yun lang yung requirements na kailangan yung i-provide. And then, they will uh, interview you and then wait until, I'm not sure, two, three months, I think, para ma-approve. Ma Pero be ready because they will also check on you. They will uh, check, yeah, kung paano yung, paano kayo as family, I think. I don't know, kasi hindi yun sinabi sa akin sa gimente. Basta na lang one time may pumunta na police dito sa bahay. <laughs> naloka, naloka si asawa ko kasi may kumatok na police. Tapos sinahanap ako. Ay di, eh, eh, yung asawa ko naglilinis nun eh. Tapos ako nagluluto. Super busy ako nagluluto dito. Kalat-kalat pa yung kusina ako. Tapos may pulis. Alam mo, kinakabahan ako. Inisip ko kaagad, ay, anong ginawa ko? Parang, kasi kinabahan din yung asawa ko. Hinahanap ako ng pulis. Tapos sabi, andyan ba daw si Dar Darlene Verhoeven? Tapos, pulis. Bakit may pulis? Inisip ko kaagad, hala, may violation ba ako sa bike ko? Kasi, <laughs> kasi nga dati, nahuli ako sa bicycle ko, ba Yung Nagbike kasi ako na walang ilaw yung bike ko. Yung nagloko yung bike, ilaw ng bike ko. Nahuli ako ng pulis. Kaloka, nag-fine ako ng 50 plus, 50 plus euros. So, inisip ko, ano bang violation ko kaya yung bike ko ba? Ano, ano, wala naman akong ginawa. Super, alam mo yun. 
Kaloka. Kasi hindi ito parang allergic ako sa polis. Kasi hindi naman pupunta yan sa polis pag wala kang... There's no reason, you know? So, nakalimutan ko, ayaw nga po nag-apply ako ng nationality. Ayun, tiyan ako, interview lang konti. Ay, gusto mong maging national ng Belgium? Gusto mong maging Belgian citizen? Ganyan, 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 ganyan. Tapos, pero, I think, um, yan, just to check kung, kung talagang nagsasama pa kayo, kung okay yung family nyo, kung talagang uh, married pa ka. I mean, yeah, you're still living together. Kasi ako, nag-apply ako, uh, na yun nga, ginamit ko yung pagiging married ko kay Eve and also of course qualified na nga kasi ako kasi nga Belgian, uh, I'm here in Belgium for, for more than 5 years so ayun, uh, yun, konti lang naman, konting tanong-tanong lang okay naman, okay naman yung, yung police, nagtanong niya lang kung bakit gusto kong maging citizen anyway, so yun yung experience ko and also you have to speak Dutch by the way you cannot go there speaking in your language in in Thai or uh, no I'm sorry I don't know about Thai uh, Tagalog or French no French also you have your own I am just talking f about how my experience living and applying in uh, Vlaams Brabant so magkaiba baka magkaiba ng ng requirements sa Vlaams and sa sa Wallonia. So, I don't know about Wallonia. Sa so, yung French side. So, ito lang yung sa mga nakatira lang ng, ng uh, Blums Brabant. Ito yung mga dapat yung gawin sa mga gustong mag-apply. Yun. Ganito lang. Parehas lang siguro. Parehas tayo. Kasi kaka-apply ko lang. I think a uh, few months ago, nag-apply ako ng uh, citizenship ko. And it took me, I think, April, maybe. I think. Three years, maximum, ay, no, three years, three months, three months, maximum three months ko na, na receive yung uh, approval. Meron kang marireceive na letter na, na yun nga, na approve na yung Belgian ka na. So, kailangan pumunta sa Kimente para, para, yeah, para kunin yung letter mo na proof na Belgian ka na. Okay, so I think yun lang, yun lang naman yung mahalagang dapat yung malaman. Kaya, I don't know if I have mentioned before na kung pupunta kayo dito, dapat may mga extra requirements kayo ng birth certificate and marriage contract. That's very important. Annulment, then proof of annulment, then if you're annulled or everything na mahalaga sa inyo na nag-apply kayo. Make sure you have extra copies kasi nga kakailanganin nyo ulit pa yan dito. Ako... I didn't know. Nagkataon lang na meron akong extra papers pa na 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 na, na expire na before. So hindi ko na pwedeng mag-apply kasi nga 'di ba dati na deny ako. Good thing uh, natago ko yung requirements ko. It doesn't matter kung uh, expire na 'yon. Mahalaga certified siya ng DFA and in NSO paper, DFA certified and certified din sa Belgian Embassy. 'Yun yung mahalagang dapat sa papel mo. Kahit expired yan, they don't, they, doesn't matter. It's okay, they will accept. So, ano pa ba ang gusto kong i-share? I think yun lang. So, kaagad, papalitan nila yung ID mo. Ako, nag-start ako sa F-card. Yeah, when you come, immigrant ka, uh, F-card yung ipoprovide nila sa'yo. And then, kapag ka nag, after mong mag, mag F-card, Mag-expire yung F-card mo kasi is 5 years. Kapag nag-expire yun, so pwede ka nang maging Belgian citizen kung mag apply ka. But, you don't get Belgian ID yet. They will still give you F-plus card. Yung F-plus card, same halos na rin ng mga rights ng maging Belgian citizen. So, but you don't get right away Belgian ID F from F-card. And then, magiging F plus card. And then, after that, yung Belgian ID na. Yun na yung um, susunod na magiging ID mo. So, anyway, yun lang guys. Uh, masyado nang mahaba kung pag-iisahin ko yung video ko. Kaya, ikat muna natin to. Sa pag-apply muna ito ng citizenship. And then, kung gusto mong mag-apply ng passport later on, pwede din after Pwede na rin isabay. I mean, pwede mo na rin pagsabayin. Pinagsabay ko ba? No, no. Nung nakuha ko yung... Nakuha ko yung citizenship ko, nagsaka ako nag-apply ng Belgian passport. 
Okay, guys. Thank you for listening. So, take note yung mga sinabi ko sa inyo. Don't forget. And see you.